এই প্রজেক্টটাতে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট খুব সিম্পল ছিল একটা কারণ হচ্ছে যে প্রজেক্টটা যে ল্যান্ডটার উপর করা এটা খুবই ছোট অর্থাৎ প্রায় আড়াই কাঠার নিচে এটা ওনার নানি বাড়ির পাশে খুব ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট এই জমির সাথে এখানে বাসা হবে কি না এটাই ওনার প্রথম কোয়েশ্চেন ছিল যখন আমরা ওনাকে কনফার্ম করি যে বাসা হতে পারে হবে তখন উনি খুবই ইন্টারেস্টেড হন এবং এর সামনেই বাসাটা ঠিক সামনেই একটা মাঠ আছে বেশ বড় এটা উনি মেনটেন করেন এবং এটা ওনার ছোটোবেলার খেলার মাঠ এটার সাথে ওনার অনেক স্মৃতি জড়িত তখন ওনার রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে এই মাঠটাকে মনে রাখার জন্য এই বাসাটা আর নানি বাড়ির সাথে পাশেই যে নানি বাড়ি আছে এর সাথে যেসব স্মৃতি সেগুলোর সাথে উনি কানেক্ট করতে চান যেহেতু এটা খুবই ন্যারো একটা পিস অফ ল্যান্ড ন্যারো অ্যান্ড লং তো আসলে এখানে একটা বাস রুমের সাথে যে একটা ডিরেকশানে কানেকশান হয় অর্থাৎ অনেকটা রেল লাইনের রেল বগির মতো একটার পর একটা পাশে পাশে কানেকশান হয় না তো আমরা একটা বড় লফ্ট তৈরি করি যেটা বেসমেন্টের একটা রুম আছে সেটাও কানেক্টেড লফ্টের সাথে বেসমেন্ট অ্যান্ড থ্রি ফ্লোরস অ্যাট এবং এর একটু স্প্লিট লেভেলে আছে পিছনে যদি দেখা যায় সিঁড়িতে দেখা যাবে যে অনেক লেভেলে রুম রয়েছে একটা এটা এটা হয়তো ড্রয়িং রুম বা লিভিং স্পেস তারপর ডাইনিং তার উপর ফ্যামিলি এবং সবগুলাই একটা ভিশন ভিউর মাধ্যমে আমাদের সামনের দিকে ঠিক আমাদের অপোজিটে যেই মাঠটা আছে সেটার সাথে কানেক্টেড সো আমরা দুটো ওয়াল তৈরি করি কংক্রিটে মাঝখানে কোনো সাপোর্ট নাই সো ইটস কমপ্লিটলি একটা কংক্রিট শেল যার মধ্যে এই স্পেসটা আছে বিল্ডিংটা যদিও রেক্টাঙ্গুলার এভরিথিং ইজ অর্থগোনাল দ্যার ইজ নাথিং কার্ভড আর অ্যাঙ্গুলার বাট এটার যেইভাবে এই টিউবটাকে এটাকে যদি আমরা টিউব বলি বড় এটাকে যেসব জায়গায় কাটা হয়েছে যেভাবে কাটা কাটা হয়েছে এই কাটাগুলোই হচ্ছে এর উইন্ডো বা বাতাস আলো ঢোকার অ্যাপারচারগুলো এইগুলোর বিন্যাসের কারণে ওই টিউবটা একটা কংক্রিটের টিউব যেটা বিভিন্ন জায়গায় ক্র্যাক ওপেনিংস আছে এইটা যদি এইটাই তো সিম্পলি সিম্পলি এইটাই হচ্ছে বাসাটা সেইটার বিন্যাসটা যত্ন করে করার কারণে এটাকে স্কালপচারাল মনে হয় বিকজ ওয়েন ইউ সি ইট ইউ সি দ্য কংক্রিট পার্ট রেস্ট অফ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাবসেন্স অফ কংক্রিট অসাধারণের ছোঁয়া পেলে সাধারণে কি ফিরে যাওয়া যায় বর্জার লাকজুরি সিল্ক গ্ল্যামারাস দেয়াল এমনটাই যেন নিজেকেই ছাড়িয়ে যায়
আরেকটা এই অনুপ্রেরণার বিষয় হচ্ছে এই বাসাটার ঠিক পাশে একটা বিশাল কংক্রিটের লেফ আউট একটা পানির ট্যাঙ্ক অর্থাৎ আমরা আগে যেরকম দেখতাম ওটা আছে ওটা ভেরি ইউনিক পাশাপাশি দুটো অর্থাৎ একটা জোড়া ট্যাঙ্কের মতো এবং সেটা কংক্রিটে করা আই আই থোল্ড যে ওটা জ্যাপানিজরা তৈরি করেছিল ইটস ভেরি গুড কংক্রিট ওয়ার্ক তো আমার প্রথম এটা বলা যাবে কোনো কারণ ছাড়াই একটা রিয়াকশান হয়েছিল মেবি আই শুড মেক এ বিল্ডিং টোটালি আউট অফ কংক্রিট তো ওই এইসব সবগুলো কারণেই আসলে কংক্রিটের দিকে আমাদেরকে নির্দেশনা করে কংক্রিট স্ট্রং সো একটা একটা শেল তৈরি করার জন্য দ্যাটস দ্য বেস্ট মেটেরিয়াল ফাংশনাল ভাবনাটা হচ্ছে যে যেহেতু এই বাসাটায় ওনারা এভরিডে থাকছেন না এর যে কমন স্পেসগুলো এখানে মানুষের সাথে মিট অ্যান্ড গ্রিটের ব্যাপারটাই বেশি সেই জন্য এর কমন স্পেসগুলো মোর হাইলাইটেড এর এর বেডরুমস কিন্তু আসলে একটু ব্যাক সিটে আছে বিকজ দে আর নট এটা ইউজ করাটাই তাদের মূল কাজ না তো সেই জন্য আমরা বেডরুমগুলো পিছনে সাধারণত আমরা বাসা যখন মানে অনেক সময় দেখা যায় যে বেটার সাইডে বেডরুমগুলো আসে বেডরুমস আর নট ভেরি ল্যাভিশ ওর সামথিং দে আর জাস্ট বেসিক বেসিক বেডরুমস বাট আদারওয়াইজ দ্য লফ্ট ইজ দ্য মেইন হার্ট অফ দ্য হাউস সার্ভিস যেহেতু আমাদের যখন কোনো অনুষ্ঠান হয় পার্টি হয় সার্ভিস অ্যান্ড নর্মাল ইউজ একটু ওভারল্যাপ করে যেতে পারে সেই জন্য সার্ভিসের জন্য আমরা আরেকটা সেকেন্ডারি উই রুট করেছি যেটা পেছন থেকে উঠে বিভিন্ন জায়গায় সার্ভ করতে পারে এবং বেসমেন্টের হাফ হাফ অফ দ্য বেসমেন্ট সার্ভিসের জন্য ব্যবহার করা যায় তো সেদিক থেকে এটা একটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে দুটা যেন ওভারল্যাপ না করে এবং ভার্টিক্যালি তার মুভমেন্টটাও ভার্টিক্যালি করতে হবে অনেক তো সেখানে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল তো সেকশানে সলভ করা যাবে সেকশানের চ্যালেঞ্জ থেকে যায় যে ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট বিকজ একটা প্লেনে হচ্ছে না সেই জন্য আমাদেরকে টেক অনেক একটু কষ্ট করতে হয়েছে বা শ্রম দিতে হয়েছে ওই ব্যাপারটাকে সলভ করা যাবে ন্যাচারাল এয়ার ফ্লো সাধারণত দক্ষিণ দিক থেকে আসে দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকেও বলা যায় পূর্ব দিক থেকেও কিছুটা আসে সো আমাদের দক্ষিণ দিকে এবং পূর্ব দিকে রিজনেবলি রিজনেবল অ্যামাউন্টের উইন্ডোজ আছে সো ওনারা এটাকে সম্পূর্ণ ন্যাচারাল ফ্লোতেও ব্যবহার করতে পারেন এবং এয়ার কন্ডিশনেও করতে পারেন আর এটা তাপ অনেকগুলো গ্লাস আছে যেগুলো ডাবল গ্লেজড এই বড় সামনের গ্লাসটা এটা তাপ প্রতিরোধক অর্থাৎ এটা এটা বাসার ভেতরের তাপ অনেকটাই আটকে দেয় যদিও এটা ট্রান্সপারেন্ট তো সেদিক থেকে আলো বাতাসে এই বাস এখানে খুব একটা সমস্যা তো হয় না বরং বেশ কমফোর্টেবলি মনে হয় যেহেতু খুব ছোটো উইট নর্থ সাউথে অল্প জানালা দুই সাইডে খোলা রাখলে বাতাস এটার ভিতর দিয়ে পাস করে চলে যেতে পারবে এটার লেংথটা হচ্ছে ইস্ট ওয়েস্টে লম্বা নর্থ সাউথে খুব সরু সো উইন্ডো থাক এখানে দুই পাশেই উইন্ডো আছে এটা খুলে দিলেই বাতাস বের হয়ে চলে যেতে পারে বাসাটা অনেক ন্যারো এটা এদিকে 
সতেরো ফুটের মতো তো এটা সাধারণত এত বড় একটা বাসায় সতেরো ফুটটা আপনার ফিল করা উচিত যে চাপা এবং দুটা ওয়াল কিন্তু আমাদের যেহেতু আপনি একটা স্পেসে কোথায় আছেন এটা কত চাপা বা প্রশস্ত এটা একটা সহজ বুদ্ধি হচ্ছে বোঝার জন্য যে আপনার চোখ কত দূর ট্রাভেল করতে পারে আপনি যদি আপনার চোখকে ট্রাভেল করতে দেন ইভেন দো ইউ আর লিমিটেড ইন এ স্পেস ইউ ইউ ডোন্ট ফিল দ্য প্রেশার যে ওই জায়গাটা ছোট সো এখানে আমাদের বড় বড় উইন্ডো দিয়ে চোখ যেদিকে খাল ভালো করে কন্টেক্স দেখে নিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি সেইটাকে ট্রাভেল করতে দেওয়া হয় সেটা উপর দিকে ভার্টিক্যালিও সেটা হরিজনটালি সেইটাই মূল ট্রিক্স একটা ছোট ন্যারো জায়গাকে ওয়াইড ফিল করানোর জন্য আর আরেকটা হচ্ছে যে অনেক মেটেরিয়াল চেঞ্জ করলে অনেক সময় যায় স্কেল ছোট মনে হয় সো আমাদের একটু মনো মেটেরিয়াল এভরিথিং ইজ লাইট গ্রে উইচ ইজ ভেরি অলমোস্ট লাইক কংক্রিট ফ্লোরস ওয়ালস এভরিথিং তো সেই জন্য এটা হয়তো সাবকনসিয়াসলি ইম্প্যাক্ট করে এবং সেটা যেই আসেন ওনারা এই বিল্ডিংটা ড্রয়িংয়ে যত ছোট সেটার থেকে ওনাদের ফিলিংটা বড় হয় ম্যাটেরিয়াল এখানে খুবই পিওর ম্যাটেরিয়াল এখানে যে কাঠ আছে সেটা কাঠ অর্থাৎ সেগুলো কাঠ খুব একটা স্টেইন ব্যবহার করা হয় নাই নর্মাল সেটা দিয়ে দরজা বা আসবাবপত্র রেইলিং এগুলো অনেক জায়গায় ব্যবহার করছে এটা একটা ওয়ার্ম দেয় বিকজ আদারওয়াইজ ইটস কংক্রিট কংক্রিট দুইভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ওয়ালে যে কংক্রিট যেটা আমরা হাতে ধরতে পারি সেটা ফেসটা স্মুথ অর্থাৎ আর ছাদে যে কংক্রিটটা আছে সেটার শাটারিংটা এটা ফর্ম ফিনিশ যে ফর্মের টেক্সচার্ড ফর্ম অর্থাৎ সেখানে কাঠের ফিনিশে কংক্রিট করা আর ওয়ালেটটা হচ্ছে লোহার ফিনিশে কংক্রিট করা তাতে দুইটা কংক্রিটের টেক্সচার বাট দেয়ার সেম কালার সেম সো দেয়ার আর ডিফারেন্সেস বাট ভেরি সাটল দেয়ার আর ভেরি সাটল ডিফারেন্সেস সো এটা স্ট্রেট অন ইউর ফেস বলে দেয় না যে এখানে এই ব্যাপারটা করা হয়েছে বাট সাবকনসিয়াসলি একজন যিনি এই বাসায় আসবেন এক্সপিরিয়েন্স করবেন You will subconsciously understand that there is a, there is a play, but the play is very kept very So, it's pure concrete, uh, no artificiality, pure uh, concrete in two finishes, uh, and wood, and it's clear glass. সাধারণের ছোঁয়া পেলে সাধারণে কি ফিরে যাওয়া যায় বর্জার লাকজুরি সিল্ক গ্ল্যামারাস দেয়াল এমনটাই যেন নিজেকেই ছাড়িয়ে যায় এই প্রজেক্টে ন্যাচারাল সব কিছু কালার যা কিছু আছে ম্যাটেরিয়ালের যেই কালার সেটাই কালার অর্থাৎ অ্যাপ্লাইড কালার খুব খুব যেখানে না করলেই নয় ওখানে করা হয়েছে এবং সেটা আবার কংক্রিটের কালারের সাথে ম্যাচ করে করা হয়েছে সো কংক্রিটের ন্যাচারাল কালার ইজ টেকিং লিড ইফ কালার ইজ ইউজড এটা ওই কংক্রিটের কালারটার কালারেরই একটা সিমেন্টেশিয়াস রং ব্যবহার করা হয়েছে যেটা নর্মাল আমরা যেই রং ব্যবহার করি সেই রং না টেকনিক্যালিও একটু আমি বলবো একটু 
up on the upper side because their curtain curtain shop your remote webar kora jay it has a very sophisticated air conditioning system jeta onek beshi niyontrito to she gulo ke eto choto ekta bashar moddhe manage kora ta was a challenge they don't feel like infrastructures are there kintu ekhane onek infrastructure ache jeta automated she gulo ke incorporate kora ta ekta challenge chilo so ei birat je window ta jeta এগারোটা বা দশটার পরে যেটা দিয়ে আর রোদ ঢোকে না বাট আপনি ইউ ক্যান সি পুরো বাসাটা এই উইন্ডোটার মাধ্যমে সামনের গার্ডেনটার সাথে এবং মাঠটার সাথে কানেক্টেড সেটাকে আবার সেটার প্রাইভেসি কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের একটা মোটরাইজড যে কার্টেন আছে যেটা ওঠানামা করে যে কোনো জায়গায় উনি ওনারা সেট করতে পারেন এখানে সব কিছু খুব কম জায়গা সো এভরি ইঞ্চ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইটস অ্যাকচুয়ালি ইঞ্চ বাই ইঞ্চ আপনাকে চিন্তা করতে হবে এভরি লিটারেলি এভরি ইঞ্চ ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ একটা গাড়ি কত বড় ঠিক অতটুকু জায়গা বা একটা মুভমেন্ট করতে কতটুকু লাগবে একটা গাছ বিল্ডিং ফুরে চলে যাবে তো এখানে বাগানগুলো ছোট কিন্তু বাগানগুলোর লোকেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট মূলত আমি মনে করি যে তিনটা বাগান আছে একটা সামনে যেটা কার পোর্চের উপর এটা বিল্ডিংটাকে সামনে রাস্তাটাকে নিশ্চিন্ত করে দিতে হেল্প করে সবাই এই বাগানের উপর দিয়ে মাঠটা দেখতে পাওয়া যখন এটা একটা ইনফিনিটি বাগানের মতো এখানে গাছ কম কিন্তু ঘাস বেশি এরপর আছে একটু পেছনে যেটা হয়তো দেখা যাচ্ছে ক্যামেরায় ডান দিকে ওইটার বাসাটার ভিতর মূল আলো ঢুকতে দেয় ওই ওই ক্র্যাকটা ওখানে আমরা একটু একটু বড় গাছ একটা আছে সেটা কিছুটা সেডো ওটা ওকে পার হয়ে আলোটাকে ঢুকতে হয় তো সো ওইটা পুরো বাসাটা থেকে ওইটাও দেখা যায় এই দুটো হচ্ছে কমন এরিয়া থেকে দেখার বাগান একেবারে উপরে অর্থাৎ সুটের সামনে আরেকটা বাগান আছে যেটা যেটা একটা পর্যায়ে যাওয়ার পরে ক্যাসকেড করে নেমে আবার সামনের দিকে যায় এবং এই ক্যাসকেডিং পার্কটা একটা গ্যালারির মতো সেটা একটা আউটডোর সিটিং যেটা থেকে আপনারা আবার ওনারা মাঠটা এনজয় করতে পারে আউটডোর একটা সিচুয়েশন থেকে তো এই তিনটা বা উপরের বাগানটাকে যদি দুটো বলি এই চারটা বাগানকে আমরা খুবই স্ট্র্যাটেজিক্যালি প্রত্যেকটার একটা কারণ দিয়ে স্থাপন করেছি যার ফলে হয়তো খুব ছোটো হলেও এরা ইম্প্যাক্ট করে অনেক বেশি সেটা ভিজুয়াল হোক ফাংশনাল হোক সব এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে এক্সচেঞ্জিয়েট করতে পারে ভিজিট করলে বিল্ডিংটা লুকস বেটার দেন অ্যাকচুয়ালি ফটো তুললে তো যখন বিল্ডিংটা ফটোর চাইতে ভালো হয় রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স তখন এক ধরনের আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি একভাবে মনে করি যে এটা এটাকে তখন আমি মোর ওটাকে আমি মোর ভ্যালিউ করি সেই দিক থেকে আমার মনে হচ্ছে এই বিল্ডিংটা যেহেতু ন্যারো ইটস ইটস ডিফিকাল্ট টু ফটোগ্রাফ বাট অ্যাকচুয়ালি রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স বা হেঁটে চলা বা ভেতর থেকে এটাকে ফিল করার এক্সপিরিয়েন্সটা মাছ বেটার সেটাকে আমি এনজয় করার চেষ্টা করি